കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സ്കോറിംഗ് നേടാവുന്നതാണ് അറൈസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം അറൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൈ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഒരു അറയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സവിശേഷതയുള്ളതാണ് അറൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ഇതിനകത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സിൻഡാക്സ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ അറയാണ് സിൻഡാക്സ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ അറൈ അപ്പോൾ ഒരു അറൈ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറൈ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഒരു അറൈ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് ഇതാണ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് നമ്മ ടെൻ ഒരു വാക്ക് കണ്ടാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ അറയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ വാക്കിൻ്റെ വലത് സൈഡ് ഒരു രണ്ട് സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണും അതിനകത്തുള്ളൊരു നമ്പർ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നം അറയാണ് പത്ത് സൈസ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിക്കകത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അലോക്കേഷൻ നടക്കും നം ഓഫ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അതായത് ഒരു അറയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എപ്പോഴും ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെ പത്ത് എണ്ണം ഉണ്ട് ഈ നമ്പറിനകത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നം അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ അറൈ ദെൻ സിൻഡാക്സ് ഡിക്ലെയർ അറൈ ദെൻ ആക്സസിങ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് അടുത്തതുള്ളത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ പറയുന്നവർ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് ആ കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേഷനൊക്കെ ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ട് അറ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് ആക്സസിങ് എലമെൻസ് ഓഫ് അറൈസ് ഒരു അറയിൽ കുറേ എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ പത്ത് എലമെൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇനി ഓരോന്നിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതാണ് ആക്സസിങ് എന്നത് അറേ എലമെൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് anywhere in a program as we do in the case of normal variables enganeyana edukkunna nanu nammal parayan povunnathu inganeyokka namukku ezhudhal endana score of 0 to 95 inga namukku ezhudha nu paranjal 0th value il kaanunnathu 95 aanu score of 1 equal to score of 0 minus 11 angane ezhudha score of 0 il kaanunna value il ninnum 11 kurakkunnathana score of 1 inde value seen score of 2 inga namukku access cheyyam ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്കോർ ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ സെവൻറ്റി നയൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം സി ഔട്ട് സ്കോർ ഓഫ് ടു ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സം ഈക്വൽ ടു സ്കോർ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് സ്കോർ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് സ്കോർ ഓഫ് ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സമ്മിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് സ്കോർ ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്കോർ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയാണ് ആ അറേ ഒരു നമ്പറുമായിട്ട് സം ചെയ്യുന്നു ആ സം വീണ്ടും സമ്മിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദസ് ദ ഓൾഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സം ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്കോർ ഓഫ് ഐ സ്കോർ ഓഫ് ഐയുടെ വില ഒന്നാകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ എന്താണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം സമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അതെന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം അസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു അറയിലെ എലമെൻസിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം പഠിക്കേണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആക്സസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ നോക്കുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എല്ലാ പ്രോ
അതായത് ഇവിടെ കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെന്നുള്ളത് അവസാനം വന്നേക്കുന്ന കണ്ടോ ആ അവസാനം വന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പോകുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ മൈനസ് മൈനസ് ആവണം നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് സീറോ അതാണ് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കോർ ഒന്ന് എഴുതി വരണം ഐ എത്രാമത്തെയാന്ന് എഴുതി വരണം ഈസ് അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്കോർ ഓഫ് ഫോർ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസ് നയൻറ്റി ടു സ്കോർ ഓഫ് ഐ ഇതാണ് ഒരറയിലേക്ക് എലമെൻറ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത അറയിൽ നിന്നും ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ മനസ്സിലാക്കണം വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിലിംഗ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിലിംഗ് യൂസിങ് അറേസ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് ദാറ്റ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഡബിൾ കോഡ് സിസ്റ്റം ആസ് എ സ്ട്രിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ അറിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് അറിയുണ്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പം സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇൻവെർട്ട് കോമായി ഇട്ടാൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ക്യാർ മൈ നെയിം ടെൻ അപ്പോൾ മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അറയുടെ പേരാണ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അതിനകത്ത് സൈസ് പത്ത് ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോൾ നിക്കിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൈ നെയിമിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോർ ക്യാർ മൈ നെയിം ഈക്വൽ ടെൻ എന്നിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമായിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമായിൽ ഇട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ്റെ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഇൻ മൈ നെയിം ഐ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അറയിൽ സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് സ്ലാഷ് സീറോ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നിഖത് എന്നൊന്ന് വാക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ അവസാനം ഒരു സ്പേസ് കൂടെ അതിനാവശ്യമുണ്ട് ആ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൽ ക്യാരക്ടർ ഓർ സ്ലാഷ് സീറോ സോ അൻ അഡീഷണൽ സ്പേസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോർ എ സ്ട്രിങ് ഇൻ ആൻ അറേ അതാണ് സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് നിഖിത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മൈ നെയിമിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ അഡീഷണലായിട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു വാക്ക് എടുത്തു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൽ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരറ എപ്പോഴും നൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അത് സ്ലാഷ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു അഡീഷണൽ സ്പേസ് കൂടെ വേണം ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആ വാക്കിനും ഇരിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ഒരു സ്പേസ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതാണ് സ്ലാഷ് സീറോ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നൽ ക്യാരക്ടർ ടു സ്റ്റോർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ സ്ട്രിങ് ടെർമിനേറ്റർ ആൻഡ് ആഡഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിങ് ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറയും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഒ ഫംഗ്ഷൻസ് ടു ഹാൻഡിൽ സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രിങ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു ഹാൻഡിൽ സ്ട്രിങ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രിങ്സ് ടു ഹാൻഡിൽ അത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റിവർ നെയിം മായാ മോഹൻ ഹലോ മായ നമുക്ക് ദ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ഓർ ക്യാരക്ടർ അറേ നെയിം ഷുഡ് ബി പ
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഗെറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പുട്സ് ഫംഗ്ഷൻ പുട്സ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പുട്സ് ടൗട്ട് പുട്ട് സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ പുട്സ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഉണ്ട് പുട്സ് സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയും ദ പുട്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഔട്ട് പുട്ട് എ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ അത് ഗെറ്റ്സും പുട്സുമാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാനും ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ചോദിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ചും ദ എലമെൻസ് ഓഫ് എൻ അറേ വിച്ച് വിത്ത് ടെൻ എലമെൻസ് ആർ നമ്പേഡ് ഫ്രം സീറോ ടു നയൻ ആൻ അറേ എലമെൻറ്റ് ഇസ് സസസ് ഡ്യൂറിംഗ് യൂസ് യൂസിങ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എ വേ ആർ ഇസ് എൻ അറേ വിച്ച് എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി റഫറൻസ് യൂസിങ് എ ആർ ഓഫ് സെവൻ എത്ര ആയിരിക്കും If AR is an array, which element will be referenced using some... Then, so, 0 model, add it. 0 model. 0 model, 6. No, 6 model, 7. Consider the array declaration in A of 3 equal to curly bracket 2, 3, 4. What will be the value of A of 1? So, 0, 1, 3. 3 is 0 model, 0, 1, 2. In the other way. Consider the array declaration a of 0 equal to 1, 2, 4. What is the value of a of 1? a of 1. 0, 1 on the this chamber. Printing all the elements of an array is an example of traversal operation. Traversal. Traversal is an array of all elements in a visit in the name of traversal. define an array and all i showed it under how is memory allocated for a single dimensional array angana ore chodyangal okke chodichittundu inda program onnu okke chodikkathilla nanu appo inathu pradhanamayittu chodikkunna chodyangal okke ippa parayanu yolare simple aayittulla chapter aanu input output functions to store string adu prathey work gets and puts ee varsham ningal specific aayittu paranjirikkunnundu krithyamayittu ningal ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കണം സ്ലാഷ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു മൈനി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പോയിൻ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അറേ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം അറയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വലിയ സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റും അതിനകത്തൊരു നമ്പരും ആണെങ്കിൽ അതൊരു അറയാണ് അറയിൽ ഓരോ എലമെൻസിനെയും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സീറോ ടു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് സ്പേസ് അങ്ങ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഓർത്തോണം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ അറേ ഉപയോഗിക്കുക എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും അറയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിൾ പത്ത് വേരിയബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ട് ഇത്ര ഇൻഡ് എ ബി സി ഡി എ ബി ജെ എസ് ടി ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അത്ര രസമായ കാര്യമല്ല നമുക്കൊരു നൂറ് പേരുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേരുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അത് സീൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുന്നു അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇത് അത്ര ആയിരം പേരാണല്ലോ അല്ലെ പതിനായിരം പേരാണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി ഓരോ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യം അത് റീഡ് അത് സീൻ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയും പേരുടെ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേറ്റ ടൈം അറേ നെയിം സൈസ് നം ഓഫ് ടെൻ ഇവിടെ ആയിരം എന്ന് കൊടുത്താൽ ആയിരം പേരുടെയും പറ്റും നം പത്തിന് പകരം ആയിരം കൊടുത്താൽ ആയിരം പേരുടെയും പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അറേ അറേ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഷുവർ എ പ്ലസ് മേടിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണിത് ഈ വിവരങ്ങ